உலகெங்கும் பார்த்து ரசித்து கொண்டிருக்கும் ஜெய் தமிழ் தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு அன்பார்ந்த காலை வணக்கம் எப்போதும் மெய்க்கிதமாம் ஈழ இருமல் கபமும் வெப்பாரும் தாகமும் மெய்ப்பசியாம் இப்புவியில் என்றாயிலும் கனிமேல் இச்சை வைத்து தினவெண்ணி தின்றால் விளாங்கனியை தின் இந்த பாடல் மூலிமா சித்த நமக்கு சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பூமியில் இருக்கக்கூடிய பழங்களில் ஏதாவது நம்ம ரொம்ப ஆசைப்பட்டு சாப்பிடணும்னா அந்த மாதிரி அதிக ஆசைப்பட்டு சாப்பிடணும்னு நினைக்கும்போது நீ விளாங்கனியை சாப்பிடுன்னு சொல்கிறார் இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த விளாங்கனியில் இருக்கக்கூடிய சத்துக்கள் வந்து அந்த அளவுக்கு உடலுக்கு வந்து நன்மை செய்யக்கூடியது இந்த விளாம்பழம் வந்து விநாயகர் சதுர்த்திக்கு மட்டும்தான் நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் அதுக்கப்புறம் அதை வந்து கண்டுக்கிறதே கிடையாது இந்த விளாம்பழத்தில் வந்து ஒரு முக்கியமான சிறப்பு அம்சம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இது உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு விதையில் மட்டும் நம் உடலில் இருக்கக்கூடிய பித்தத்தை போக்குறதுக்கு அதிக அளவு நன்மை செய்யக்கூடியது இந்த பழத்தை வந்து முழுவதுமாக ஒருவர் மட்டுமே சாப்பிட வேண்டும் இதை வந்து பங்கிட்டு கொடுக்கும்போது அந்த இருக்கக்கூடிய விதைகளில் அந்த ஒரே ஒரு விதைக்கு மட்டும்தான் அந்த பித்தத்தை போக்கக்கூடிய தன்மை உண்டு அந்த விதை வந்து யாருக்கு போய் சேருதோ அவங்க உடலில் இருக்கக்கூடிய பித்தத்தை போக்கும் அதனால் இந்த பழத்தை மட்டும் யாருக்கும் பங்கிடக்கூடாது குறிப்பாக சொல்ல போனோம்னா இதை ஞானப்பழன் கூட சொல்லலாம் விநாயகர் வாங்கிய ஞானப்பழன் கூட சொல்லலாம் அதனால தான் வந்து அப்போவே வந்து சித்தர்கள்லாம் வந்து இந்த பழத்தை பிரிக்கக்கூடாது முழுவதுமாக ஒருவரையே சாப்பிட வேணும்னு சொன்னாங்க ஏன்னா இந்த பழத்தை பிரித்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா விதைகள் இருக்கும் அந்த விதைகளில் ஒரே ஒரு விதைக்கு மட்டும்தான் நம் உடலில் இருக்கக்கூடிய பித்தத்தை போக்குறதுக்கு அதிக அளவு பயன்படுது அதனால தான் இந்த பழத்தை வந்து முழுவதுமாக ஒருவரையே சாப்பிட்ணும் அதே மாதிரி இந்த பூமியில் இருக்கக்கூடிய பழத்தில் ஏதாவது ஒரு பழத்தில் நீங்கள் ரொம்ப விருப்பப்பட்டு சாப்பிடணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா விளாங்கனியை சாப்பிடுங்கன்னு சொல்லிட்டு சித்தர் மிக அழகாக அந்த பாடல் மூலியமாக சொல்லியிருக்காரு இந்த விளாங்கனியில் வந்து நிறையா சத்துக்கள் இருக்கின்றன விட்டமின் பி டூ இருக்குது இதயத்தை பாதுகாப்பதற்கும் நரம்புகளுக்கு பலத்தை கொடுப்பதற்கும் அதிக அளவு பயன்படுது அதுக்கப்புறம் இந்த பழத்தில் உள்ள விதையில் வந்து ஒரு எண்ணெய் பசை இருக்குது அதாவது சிட்டாரி பால்மெட்டிக் ஒலி என்று சொல்லக்கூடிய மூன்று விதமான அமிலங்கள் இருக்குது இந்த அமிலங்கள் வந்து நம் உடலுக்கு வந்து நன்மை செய்யக்கூடியது பித்தத்தை வந்து சமன் செய்யக்கூடியது அதுக்கப்புறம் இரும்பு சத்து இருக்குது சுண்ணாம்பு சத்து இருக்குது விட்டமின் சி இருக்குது ஏ சத்து இருக்குது இது போன்ற பல உயிர் சத்துக்களையும் தாது உப்புக்களையும் இந்த பழம் வந்து அதிகமாக அடக்கி வைத்திருக்குது இந்த பழத்தை வந்து நம்ம எந்தெந்த பொருளோடு சேர்த்து எப்படி சாப்பிட்றோமோ அந்த அளவுக்கு நம் உடலுக்கு வந்து நன்மை செய்யக்கூடியது முக்கியமாக ஞாபக சக்தி திறனை அதிகப்படுத்துவதற்கு இந்த விளாம்பழம் வந்து அதிக அளவில் பயன்படுது அதுக்கப்புறம் எலும்புகளுக்கு பலத்தை கொடுப்பதற்கு பயன்படுது சிலர் வந்து சர்க்கரை வியாதியாளர்கள் வந்து நிறையா அந்த மருந்து மாத்திரைகளை சாப்பிடுவாங்க அந்த ஆங்கில மருந்து மாத்திரைகளை சாப்பிடும்போது வயதான பிறகு அவர்களுக்கு வந்து ஆஸ்டியோபோராசிஸ் என்று சொல்லக்கூடிய எலும்பு பாதிப்பு நோய் வருவதற்கு வாய்ப்புண்டு இந்த விளாம்பழம் வந்து அதிக அளவில் நன்மை செய்யக்கூடியது அதுக்கப்புறம் ரத்தத்தில் உள்ள கிருமிகளை அழிப்பதற்கும் பித்தத்தை சமன் செய்வதற்கும் அதிக அளவு பயன்படுது அதுக்கப்புறம் இந்த பழத்தில் உள்ள சத்துக்கள் வந்து முகப்பூச்சி அதாவது இது ஒரு முகப்பூச்சா பயன்படுத்தும் போது முகத்தில் இருக்கக்கூடிய கரும்புள்ளிகளையும் தசை சுருக்கங்களையும் சமன் செய்து முகத்தோற்றத்தை வந்து அழகாக்குவதற்கு இது ஒரு மிகச்சிறந்த ஃபேஸ் பேக்காக கூட பயன்படக்கூடியது இந்த மாதிரி நம் உடலில் ஏற்படக்கூடிய பல நோயை போக்குறதுக்கு இந்த விளாம்பழம் வந்து அதிக அளவில் நன்மை செய்யுது அதனால் இதை விநாயகர் சதுர்த்திக்கு மட்டும் சாப்பிடாமல் இந்த பழம் வந்து கிடைக்கும் போதெல்லாம் எல்லோரும் சாப்பிட்டு பயனடைஞ்சால் நம் உடலுக்கு வந்து எந்த விதமான நோய் உபாதியும் வராது ஆனால் இதில் சொல்லக்கூடிய முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா யார் இந்த படத்தை சாப்பிட்டாலும் முழுவதுமாக ஒருவரே அந்த படத்தை வந்து சாப்பிட வேண்டும் அப்பொழுது தான் வந்து அந்த உடலுக்கு தேவையான எல்லா விதமான சத்துக்களும் கிடைக்கும் அதிகப்படியான பித்தம் இருந்தால் அந்த பித்தத்தை வந்து சமன் செய்யும் அதனால் இந்த பழத்தை வந்து முழுவதுமாக ஒருவரே சாப்பிட வேண்டும் இன்றைக்கி இந்த விளாம்பழத்தை வைத்து ஒரு நான்கு விதமான மருத்துவம் செய்ய போகிறோம் முதல்ல இந்த விளாம்பழத்தை வைத்து ஒரு ஜாம் ஒன்று தயார் செய்ய போகிறோம் இந்த ஜாம் வந்து அதிக கோபப்படுறவங்களுக்கு அந்த கோபத்தை குறைப்பதற்கும் பித்தத்தை தனிப்பதற்கும் அதிக அளவு பயன்படக்கூடியது அதுக்கப்புறம் இந்த விளாம்பழத்தை வைத்து ஒரு மருந்து ஒன்று தயார் செய்ய போகிறோம் அந்த மருந்து வந்து எலும்பு பாதிப்பு நோயை போக்குறதுக்கு பயன்படுது அதுக்கப்புறம் இதே விளாம்பழத்தை வைத்து இன்னொரு மருந்து ஒன்று தயார் செய்ய போகிறோம் அந்த மருந்து வந்து உடலில் அதிகப்படியாக உள்ள பித்தத்தை போக்குவதற்கும் காமாலை நோய் கல்லீரல் மண்ணீரல் நோய் இதுபோல் பாதிப்புகளை போக்குவதற்கும் அந்த மருந்து வந்து பயன்படக்கூடியது 
அதுக்கப்புறம் இந்த பழச்சதையை வைத்து ஒரு முகப்பூச்சி ஒன்று தயார் செய்ய போகிறோம் அந்த முகப்பூச்சி வந்து முகத்தில் இருக்கக்கூடிய கருப்பு புள்ளிகளையும் தசை சுருக்கங்களையும் கண் கருவலைத்தும் போக்குறதுக்கு அதிக அளவு பயன்படுது இப்பொழுது முதல்ல இந்த விளாம்பழத்தை வைத்து ஒரு ஜாம் ஒன்று தயார் செய்ய போகிறோம் அந்த ஜாம் தயார் செய்யும் விதத்தை இப்பொழுது பார்க்கலாம் நேர்களை உடலில் ஏற்படக்கூடிய அதிக பித்தத்தை போக்குறதுக்கான ஒரு மருந்து எப்படி செய்யறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் இதற்கு தேவையான பொருட்கள் விளாம்பழம் பனை வெள்ளம் இப்போ இந்த ரெண்டு பொருட்களையும் வச்சு நம்ம ஒரு ஜாம் ஒன்று செய்ய போகிறோம் அது எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல ஒரு வானல்ல தேவையான அளவு பனை வெள்ளம் போட்டுக்கலாம் இப்போ இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி இந்த வெள்ளத்தை நல்லா கரைச்சிக்கலாம் இப்போ இந்த பனை வெள்ளத்தில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிருக்கோம் அடுப்பாக ஆன் பண்ணிக்கலாம் இந்த வெள்ளம் நல்லா கரையணும் இந்த வெள்ளம் கரையறதுக்குள்ள இந்த விளாம்பழத்தை ரெண்டாக உடச்சோம்னா இந்த ஓடு தனியாக மேலே வரும் அந்த மேலே இருக்கக்கூடிய ஓட்டை எடுத்துகிட்டு உள்ளே இருக்கக்கூடிய சதையை மட்டும் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் மேலே இருக்கக்கூடிய ஓடு எடுத்துட்டோம்னா உள்ளுக்குள்ளே இந்த மாதிரி சதை பகுதி இருக்கும் அந்த சதை பகுதியை மட்டும் எடுத்து வச்சுக்கலாம் அதில் வந்து விதைகள் அதிகமாக இருக்கும் அந்த விதைகளை வந்து எடுத்து போட்டுறக்கூடாது அந்த விதைகளோடவே சேர்த்து தான் இந்த ஜாம் செய்ய போகிறோம் இப்ப இந்த வெள்ளம் நல்லா கரைஞ்சிடுச்சு நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கிற இந்த விளாம்பழத்தை இந்த வெள்ளத்தோட சேர்த்துக்கலாம் இதுல இருக்கக்கூடிய இந்த நாறுகள் வந்து ரொம்ப பெரிய பெரிய நாரா இருந்தா மட்டும் எடுத்துக்கலாம் சின்ன சின்ன நாறுலாம் வந்து சே அப்படியே கூட சேர்த்து செய்யலாம் அது அது உள்ளுக்கு சாப்பிட்டா ஒன்றும் தப்பு இல்லை ஒரு சில நாறு மட்டும் கொஞ்சம் பெருசு பெருசா இருக்கும் அதை மட்டும் எடுத்துக்கலாம் இந்த பழத்தை இந்த வெள்ளத்தோடு சேர்த்துக்கலாம் இது உள்ளுக்குள்ளே நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் அந்த பழம் இந்த விதைகளை எடுக்காமல் அப்படியே சேர்த்துக்கலாம் இதை நல்லா அந்த வெள்ளத்தோடு கலக்கிற அளவுக்கு நல்லா கலந்து விட்டுக்கணும் இந்த விளாம்பழம் வந்து இந்த ஆவணி மாதத்தில் மட்டும்தான் கிடைக்கும் மற்ற நாட்களில் கிடைக்காது அதனால் இந்த மாதிரி கிடைக்கும் போது இந்த மாதிரி பதமாக ஏதாவது ஒரு ஜாமோ இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு மருந்தாவோ செஞ்சு வச்சுக்கிட்டோம்னா அது நமக்கு நாள் பட பயன்படும் இதில் நிறைய சின்ன சின்ன விதைகள் இருக்கும் அந்த விதைகளை வந்து உள்ளுக்கு சாப்பிடணும் விதைகளுக்கு தான் வந்து நிறைய மருத்துவ பண்புகள் அதிகம் உடலில் இருக்கக்கூடிய பித்தத்தை போக்கக்கூடிய தன்மை இந்த விதைகளுக்கு தான் உண்டு ஒரு சிலர் வந்து அதிகமாக கோவப்படுவாங்க எதுக்கு கோவப்படுறாங்கன்னே தெரியாமல் எல்லாத்துக்கும் எடுத்ததுக்கு எல்லாத்துக்கும் கோவப்படுவாங்க அது வந்து பித்தம் அதிகமானாலே வந்து இந்த கோவம் வந்து அதிகமாக வரும் அதாவது பிபி ஏறி பிபி வந்து ஜாஸ்தி ஆகிடும் பிபி ஜாஸ்தி ஆச்சுன்னா கோவம் அதிகமாக வரும் சாதாரணமாக கோவப்படுறவங்கள பார்த்தாலே மற்றவங்க சொல்லுவாங்க அவனுக்கு வந்து பித்தம் தலைக்கு ஏறிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க அதனால் பித்தம் அதிகமாகிடுச்சுன்னா தான் வந்து இந்த கோவம்லாம் அதிகமாக வரும் அந்த பித்தத்தை தணிக்கக்கூடிய மருந்தாக இந்த விளாம்பழம் ரொம்ப அதிகமாக செயல்படுது இந்த வானலில் ஒட்டாத வரைக்கும் நல்லா கலரி விட்டுகிட்டே இருந்தால் அது ஒரு அல்வா பதத்தில் வந்துடும் வானலில் ஒட்டாது இப்போ இதை நல்லா கெட்டியாகிற வரைக்கும் கலரணும் இந்த விதைகள் வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக தான் இருக்கும் அது அப்படியே மென்று சாப்பிட்ருந்தா இப்போ இது அப்படியே நல்லா சுருண்டு வந்துருச்சு இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டு இது வேற ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த விளாம்பழ ஜாம் தயாராயிடுச்சு இதை எப்படி செய்யறதுன்னு இன்னொரு முறை பார்க்கலாம் ஒரு வானல்ல தேவையான அளவு பனை வெள்ளம் போட்டு கொஞ்சமா தண்ணி ஊற்றி நல்லா வெள்ளம் கரைஞ்ச பிறகு விளாங்காய் உள்ள இருக்கக்கூடிய சதையை மட்டும் எடுத்து அந்த வெள்ளத்தோட சேர்த்து நல்லா கலந்து பக்குவமா கலரி எடுத்து வச்சோம்னா இந்த ஜாம் தயார் நேயர்களே இந்த விளாம்பழ ஜாம் தயாராகிவிட்டது இந்த ஜாம வந்து சின்ன குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கும் போது இதில் இருக்கக்கூடிய சத்துக்கள் வந்து அந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஞாபக சக்தி திறனை வந்து அதிகமாக்கும் அதே போல பெரியவங்களுக்கு வந்து இதை சாப்பிட கொடுக்கும்போது பித்தம் அதிகமாக இருந்தால் அந்த பித்தம் வந்து குறையும் 
பித்தம் அதிகமாக இருக்கும்போது தான் அடிக்கடி வந்து கோபம் வரும் அந்த அடிக்கடி வரக்கூடிய கோபத்தை குறைப்பதற்கு இந்த விளாம்பழ ஜாம் வந்து அதிக அளவில் நன்மை செய்யக்கூடியது பொதுவாக உடல் வந்து அதிக உஷ்ணமாக இருக்கும்போது தான் கோபம் வந்து அடிக்கடி வரும் அதே மாதிரி தைரியம் இல்லாதவங்களுக்கு தான் கோபம் வந்து அடிக்கடி வரும் அந்த தைரியத்தை கொடுப்பதற்கும் தன்னம்பிக்கையை கொடுப்பதற்கும் இந்த விளாம்பழத்தில் உள்ள சத்துக்கள் வந்து அதிக அளவில் நன்மை செய்யக்கூடியது முக்கியமாக இரத்த ஓட்டத்தை சீராக்கி பித்தத்தை சமன் செய்து இதயத்திற்கு ஒரு நல்ல பலத்தை கொடுத்து நரம்புகளுக்கு நல்ல தெம்பை கொடுத்து இரத்த ஓட்டத்தை சீராக்கி கோபத்தை குறைப்பதற்கு இந்த விளாம்பழ ஜாம் வந்து அதிக அளவில் நன்மை செய்யக்கூடியது அதனால் இந்த ஜாமை வந்து சிறுவர் முதல் பெரியவர் வரைக்கும் அனைவருமே சாப்பிட்லாம் ஆனால் முக்கியமாக இதில் ஒரு விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா யார் சாப்பிட்டாலும் முழுசாக ஒரு பழத்தை வந்து நல்லா சாப்பிட்ணும் அப்போ தான் வந்து அந்த மருத்துவ பண்பு வந்து அதிகமாக கிடைக்கும் நேயர்களே இந்த விளாம்பழ ஜாமை அனைவரும் தயார் செய்து சாப்பிட்டு பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் அடுத்ததாக இந்த விளாம்பழத்தை வைத்து ஒரு மருந்து ஒன்று தயார் செய்ய போகிறோம் அந்த மருந்து வந்து எலும்புகளுக்கு பலத்தை கொடுப்பதற்கு அதிக அளவு நன்மை செய்யக்கூடியது அந்த மருந்து தயார் செய்யும் விதத்தை ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு பார்க்கலாம் எலும்புக்கு பலத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மருந்து எப்படி செய்யறதுன்னு இப்ப பார்க்கலாம் எதற்கு தேவையான பொருட்கள் விளாம்பழம் கருப்பு எள்ளு பனை வெள்ளம் தாண்டிக்காய் பொடி இப்ப இந்த பொருட்களை வச்சு எப்படி ஒரு மருந்து செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் விளாம்பழத்தை ரெண்டா உடச்சி அது மேல இருக்கக்கூடிய ஓட எடுத்துட்டு உள்ள இருக்கக்கூடிய சதை பகுதியை மட்டும் எடுத்துக்கணும் இந்த சதை பகுதியில பாதி பழம் அளவுக்கு எடுத்துக்கலாம் இப்ப இது கூட கால் தேக்கரண்டி அளவுக்கு கருப்பு எள்ளு சேர்த்துக்கலாம் இது கூட கால் தேக்கரண்டி தாண்டிக்காய் பொடி சேர்த்துக்கலாம் தாண்டிக்காய் பொடி நாட்டு மருந்து கடையில் ரெடிமேடாக கிடைக்கும் இது கூட தேவையான அளவு பனை வெள்ளம் சேர்த்துக்கலாம் பனை வெள்ளத்தை நல்லா பொடியாக்கி கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க விளாம்பழம் கருப்பு எள்ளு தாண்டிக்காய் பொடி பனை வெள்ளம் இது எல்லாத்தையும் ஒன்னா சேர்த்து நல்லா கையால் பெசஞ்சு விட்டுக்கலாம் விநாயகர் சதுர்த்திக்கு விளாம்பழம் எல்லார் வீட்லேயும் நம்ம படைப்போம் ஆனால் அதை வந்து படைச்சிட்டு அதை எப்படி சாப்பிடணும்னு நிறைய பேருக்கு தெரியாது அதை என்ன பண்ணணும்னு கூட தெரியாது அதை அப்படியே ஒரு பத்து நாள் அப்படியே வச்சு நின்றுட்டு தூக்கி போட்டுருவாங்க அந்த மாதிரி தூக்கி போடாமல் அதை வந்து அந்த உள்ளே இருக்கக்கூடிய சதையோட வெள்ளம் சேர்த்து நல்லா கலந்து கையால் பிசைஞ்சி சாப்பிடணும்னு சொல்லுவாங்க அது தெரியாதவங்க இந்த மாதிரி கூட செஞ்சு சாப்பிடலாம் ஆஸ்டியோபொராசிஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த நோயை எலும்பில் ஏற்படக்கூடிய அந்த நோயை போக்கக்கூடிய தன்மை இந்த மருந்துக்கு உண்டு எப்போவுமே ஏதாவது ஒரு பண்டிகை காலம்னா நம்ம பெரியவர்கள் வந்து என்னென்ன படைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இந்த விநாயகர் சதுர்த்திக்கு வந்து விளாங்கா பேரிக்கா அதெல்லாம் படைச்சோம் படைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இந்த விளாம்பழத்தில் வந்து என்ன சத்து இருக்குன்னு தெரியாமல் நம்ம படைச்சிடுவோம் இந்த வந்து எலும்புகளுக்கு பழத்தை கொடுக்கக்கூடிய சத்து வந்து அதிகமாக இந்த விளாம்பழத்தில் இருக்குது அதனால தான் அதை வந்து வெள்ளம் சேர்த்து சாப்பிடணுன்ட்டு சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் நம்ம சின்ன சின்ன விஷயங்களெல்லாம் வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் இதை நல்லா பிசைஞ்சு அந்த மாதிரி ஒரு உருண்டை உருட்டி ஒரு எலுமிச்சங்காய் அளவுக்கு ஒரு உருண்டை அளவுக்கு ஒருத்தர் ஒரு உருண்டை சாப்பிடணும் நேர்களே இப்ப இந்த மருந்து தயாராயிடுச்சு இது எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு பாத்திரத்துல விளாம்பழம் கருப்பு எள்ளு தாண்டிக்காய் பொடி பனை வெள்ளம் இது எல்லாத்தையும் ஒன்னா சேர்த்து நல்லா கையால பிசைஞ்சு ஒரு உருண்டையா உருட்டி எடுத்து வச்சோம்னா இந்த மருந்து தயார் நேயர்களே இந்த விளாங்கனி மருந்து தயாராகிவிட்டது இந்த மருந்து வந்து எலும்புகளில் ஏற்படக்கூடிய வலியை போக்குறதுக்கும் ஆஸ்டியோபோராசிஸ் என்று சொல்லக்கூடிய எலும்பு பாதிப்பு நோயை போக்குறதுக்கும் அதிக அளவில் பயன்படுது சர்க்கரை நோயாளிகள் வந்து அந்த சர்க்கரையை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய ஆங்கில மருந்து மாத்திரை வந்து நிறையா சாப்பிடுவாங்க அந்த மாதிரி சாப்பிட்றவங்களுக்கு பிற்காலத்தில் எலும்பு பாதிப்பு நோய் வருவதற்கு வாய்ப்புண்டு அதே மாதிரி மூட்டு வலி கைகால் வலி போன்ற வலிகள் வருவதற்கும் வாய்ப்புண்டு இந்த பாதிப்பை போக்குறதுக்கு இந்த விளாங்கனியோட தாண்டிக்காய் பொடி கருப்பு எள்ளு பனைவெல்லாம் இதெல்லாம் சேர்த்து ஒரு மண்டலம் சாப்பிடும்போது 
அந்த எலும்பு பாதிப்பு நோயானது படிப்படியாக குறையும் சின்ன குழந்தைங்க பெரியவங்க எல்லாருக்குமே வரக்கூடிய உடல் வழியை போக்குறதுக்கு இந்த மருந்து வந்து அதிக அளவில் நன்மை செய்யக்கூடியது சித்தர் பாடலே ஒன்று இருக்கு காலையில் விளாங்கனி கடும்பகல் சுக்கு மாலையில் கடுக்காய் மண்டலம் உண்பரே கோலை யூன்றி குனிந்து நடந்தவர் கோலை விட்டு குலாவி நடப்பாரே அப்படின்னு சித்தரே பாடியிருக்காரு ஒரு மண்டலம் இந்த மாதிரி சாப்பிட்டோம்னா வயதானவங்க கோலை ஊன்றி நடந்தால் கூட ஒரு மண்டலம் கழித்து அவங்க உடல் தேறி அந்த கோலை தூக்கி போட்டுட்டு ஒரு இளைஞனை போல் நல்லா அழகாக நடப்பாருன்னு சித்த சொல்லியிருக்காரு அந்த அளவுக்கு மகத்துவம் வாய்ந்த இந்த விளாங்கனியை வந்து அனைவரும் சாப்பிட்டு பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் அடுத்ததாக இந்த விளாங்கனியை வைத்து மற்றொரு மருந்து ஒன்று தயார் செய்ய போகிறோம் அந்த மருந்து வந்து சித்தத்தை சமன் செய்வதற்கு அதிக அளவில் நன்மை செய்யக்கூடியது அந்த மருந்து தயார் செய்யும் விதத்தை இப்பொழுது பார்க்கலாம் நேர்களை சித்தத்தை தணிக்கக்கூடிய ஒரு மருந்து எப்படி செய்யறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் இதற்கு தேவையான பொருட்கள் விளாம்பழம் நெல்லிப்பொடி மிளகுத்தூள் சீரகத்தூள் இப்போ இந்த பொருட்களை வச்சு எப்படி ஒரு மருந்து செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல ஒரு பவுல் எடுத்துக்கலாம் விளாம்பழத்தில் உள்ளே இருக்கக்கூடிய சதை அது ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துக்கலாம் இப்போ இது கூட அரை தேக்கரண்டி நெல்லிப்பொடி கால் தேக்கரண்டி மிளகுத்தூள் கால் தேக்கரண்டி சீரகத்தூள் எல்லாத்தையும் ஒன்னா சேர்த்து நல்லா கையால பெசஞ்சு எடுத்துக்கலாம் இந்த பொடி மொத்தம் இந்த பழத்தோட நல்லா சேரணும் இத வந்து ஸ்பூனாலெல்லாம் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணோம்னா சரிவுபட்டு வராது கையால நல்லா பெசஞ்சு விடுங்க இப்போ இந்த மருந்து தயாராயிடுச்சு இதை எப்படி செய்யறதுன்னு இன்னொரு முறை பார்க்கலாம் ஒரு பவுல்ல விளாம்பழம் நெல்லிப்பொடி மிளகுத்தூள் சீரகத்தூள் இது எல்லாத்தையும் ஒன்னா சேர்த்து கையால் நல்லா பெசஞ்சு எடுத்து வச்சோம்னா இந்த மருந்து தயார் நேயர்களே இந்த மருந்து தயாராகிவிட்டது முக்கியமாக பித்தம் அதிகமாக இருக்கும்போது காலையில் எழுந்த உடனே பித்த வாந்தி நிறையா இருக்கும் சிலர் வந்து படுக்கையை விட்டு எழுந்திருக்கும் போதே சிரமப்படுவாங்க தலை வந்து கிறுகிறுன்னு சுத்தம் மயக்கம் அதிகமாக இருக்கும் இந்த பித்தவாந்தியை குறைப்பதற்கும் கிறுகிறுப்பு மயக்கத்தை போக்குவதற்கும் இந்த மருந்து வந்து அதிக அளவில் நன்மை செய்யக்கூடியது அதே மாதிரி பித்தம் அதிகமானால் தலைவலி வரும் பார்வை கோளாறு வரும் இது போன்ற பாதிப்புகளை குறைப்பதற்கும் இந்த மருந்து வந்து அதிக அளவில் நன்மை செய்யக்கூடியது இந்த மருந்தை வந்து ஒரு மண்டலம் தொடர்ந்து சாப்பிட்டு கொண்டு வரும்போது பித்தம் வந்து குறையும் அதே மாதிரி பித்தத்தினால் வரக்கூடிய மயக்கம் தலைவலி பார்வை கோளாறு நரம்பு தளர்ச்சி பித்த வாந்தி இந்த பாதிப்பெல்லாம் படிப்படியாக குறையும் ஒரு ஆரோக்கியமான உடல்நிலையை பெற்று வாழ முடியும் முக்கியமாக விளாம்பழத்தில் உள்ள சத்துக்கள் வந்து உடலில் ஏற்படக்கூடிய பித்தத்தை குறைப்பதற்கு அதிக அளவில் பயன்படுது முக்கியமாக வாதம் பித்தம் கபம் இதில் வந்து பித்தம் வந்து அதிகமாகும் போது உடல் உஷ்ணம் அதிகமாகும் ரத்த கொதிப்பு வரும் தலைவலி வரும் இந்த பாதிப்புகள்லாம் வராமல் இருக்கணும்னா இது போல் ஒரு மருந்தை தயார் செய்து ஒரு மண்டலம் சாப்பிட்டால் போதுமானது உடல் வந்து ஆரோக்கியமாக இருக்கும் இந்த சின்ன குழந்தைங்க இளைஞர்கள் முதியவர்கள் எல்லாருமே சாப்பிட்லாம் இந்த மருந்தை சாப்பிட்றதுனால எந்த விதமான பக்க விளைவும் கிடையாது உடலுக்கு நன்மை தான் அதனால் அனைவரும் சாப்பிட்டு பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் நேயர்களை அடுத்ததாக இந்த விளாம்பழத்தை வைத்து ஒரு முகப்பூச்சி ஒன்று தயார் செய்ய போகிறோம் அந்த முகப்பூச்சி தயார் செய்யும் விதத்தை ஒரு சிறிய இடைவெளிக்கு பிறகு பார்க்கலாம் முக சுருக்கத்தை போக்குறதுக்கான ஒரு ஃபேஸ் பேக் எப்படி செய்யறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் இதற்கு தேவையான பொருட்கள் விளாம்பழம் பச்சை பயிர் மாவு பசும்பால் இந்த பொருட்களை வச்சு எப்படி ஒரு ஃபேஸ் பேக் ஒன்று செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு பவுல் எடுத்துக்கலாம் விளாம்பழத்தில் உள்ளே இருக்கக்கூடிய சுதையை தேவையான அளவு எடுத்துக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்தாலே ஒருத்தருக்கு போ போடுறதுக்கு போதுமான அளவாக இருக்கும் அரை ஸ்பூன் பச்சை பயிர் மாவு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது கூட தேவையான அளவு பசும்பால் சேர்த்துக்கலாம் பசும்பால் காய்ச்சி ஆற வச்ச பசும்பால் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம்
இப்போ இந்த ஃபேஸ் பேக் தயாராகிடுச்சு இதை எப்படி செய்கிறதுன்னு இன்னொரு முறை பார்க்கலாம் ஒரு பாத்திரத்தில் விளாம்பழம் பச்சை பயிறு மாவு பசும்பால் இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து நல்லா கலந்து எடுத்து வச்சோம்னா இந்த ஃபேஸ் பேக் தயார் நேயர்களே இந்த முகப்பூச்சி மருந்து தயாராகிவிட்டது இந்த மருந்தை வந்து மாலை நேரத்தில் முகத்தை வந்து நல்லா சுத்தமாக கழுவி தொடச்சிட்டு இந்த முகப்பூச்சை வந்து அந்த முகத்தின் மேலே போட்டுட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் நல்லா ஊற வைத்து அதுக்கப்புறம் இந்த மருந்தை வந்து நல்லா தேய்ச்சி கழுவிட்டோம்னா அந்த முகத்தில் இருக்கக்கூடிய கரும்புள்ளிகள் வெண்புள்ளிகள்லாம் வந்து படிப்படியாக குறையும் அதே மாதிரி கண்களை சுற்றியுள்ள அந்த கண் கருவலையும் குறையும் முக்கியமாக ஒரு சிலருக்கு வந்து அதிக கவலைப்படுவாங்க அவங்களுக்கு வந்து முக சுருக்கம் நிறையா இருக்கும் சின்ன வயசாக கூட இருப்பாங்க ஆனால் முகத்தை பார்த்தா ஒரு வயதான தோற்றம் இருக்கும் அந்த வயதான தோற்றத்தை போக்குவதற்கும் ஒரு இளமையான முகத்தை பெறுவதற்கும் இந்த முகப்பூச்சி மருந்து வந்து அதிக அளவில் நன்மை செய்யக்கூடியது தளர்ந்த தசைகளை இருக செய்வதற்கும் கருத்த தோலை வந்து நல்லா விளிற செய்வதற்கும் இந்த மருந்து வந்து அதிக அளவில் பயன்படக்கூடியது முக்கியமாக அந்த கண்களை சுற்றி கண் கருவலையும் வருவதற்கு காரணம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய திசுக்களுக்கு வந்து ஆக்சிஜன் சரியாக செல்லாத காரணத்தினால அந்த மாதிரி கண் கருவலையும் வரும் அதிகமாக கவலைப்பட்டாலும் இரவில் வந்து அதிகமாக கண் விழுத்து வேலை செஞ்சாலும் இது போல் கண் கருவலையும் வரும் அந்த கண் கருவலையத்தை போக்குவதற்கு இந்த மருந்து அதிக அளவில் நன்மை செய்யக்கூடியது முக்கியமாக முகத்திற்கு ஒரு நல்ல அழகான தோட்டத்தை கொடுப்பதற்கு இந்த மருந்து அதிக அளவில் பயன்படக்கூடியது அதனால் இதை அனைவரும் பயன்படுத்தி பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் நேயர்களே இன்றைய பாரம்பரிய மருத்துவ நிகழ்ச்சியில் விளாம்பழத்தின் மருத்துவ குணத்தை பற்றி பார்த்தோம் இது போல மீண்டும் மற்றொரு நிகழ்ச்சியில் ஒரு புதிய மூலிகையுடன் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்